to dzień czwarty szkolenia wygląda mniej więcej tak. Czterech coachów, czyli wykładowców. Każdy ma swoją grupę. Obecnie pracujemy nad wedging parallel turn, czyli skręt z pługu. E, dokładnie rzecz ujmując, e, inicjujemy skręt poprzez e, późne ustawienie nart. Po przekroczeniu linii spadku stoku, jak już zmienimy kierunek jazdy, staramy się łączyć jazdę nartę równolegle. Jedziemy równolegle do kolejnego skrętu, tuż przed skrętem znowu wchodzimy w ten układ płużny. Dość tożsame z naszym programem, nie ma tutaj wielu różnic. No i tak to wygląda ta praca. Jest to generalnie żmudna robota, jak widzicie. Zajmuje to czas, każdy musi podjechać, instruktor musi przekazać jakąś litanię swojemu uczniowi, co jest źle, co jest dobrze. Na takich kursach zawsze dąży się do perfekcji, więc nawet jak to się jeździ dobrze, to wyszukuje się u niego detale, które są do poprawy i to co tutaj widzę jest też podobne u nas. Instruktorzy raczej nie chcą skorzy, aby chwalić kursantów. Jeżeli coś jest dobrze, my możemy podejrzewać, że jest dobrze, ale nie, raczej nie powiedzą wprost, że o super pojechałeś, jesteś zajebisty, idealny. Nie. A jeśli się usłyszy chociaż jakiś taki symptom, że o, poprawnie, jest dobrze, to wtedy możemy myśleć, że że naprawdę pojechaliśmy bardzo dobrze, ale raczej zawsze się skupiają na tym, żeby wyciągać te błędy i poprawiać to wszystko, jakieś takie drobne elementy. po dwóch egzaminach. Jeden egzamin z instruowania, czyli trzeba poprowadzić lekcje na zadany temat. A niedawno wróciłem z analizy e, techniki narciar, narciarza. No i tak nieskromnie mówiąc, myślę, że to gdzieś tam rozwaliłem na łopatki chyba. E, no może maksymalnej punktacji nie będzie, ale myślę, że jest zdane i wynik jest bardzo dobry. Jutro technika, która jest formalnością, też mi się tak wydaje. Może to nieskromnie brzmi, ale na tyle się mocniej czuję poprzez przygotowanie przez polski program, że ten tutejszy program nie robi na mnie wrażenia w sensie trudności aczkolwiek widzę różnicę i jest on nowocześniejszy jest kładziony nacisk na inne rzeczy i myślę, że sam program jako program jest mądrzejszy mocno skupiający się na biomechanice na działaniu nart na tym jak Człowiek podczas jazdy na nartach się rusza, jak, co się dzieje z nartami, co się dzieje z nim, jaki to ma wszystko wpływ na siebie wzajemny. E, w dość szczegółowy sposób jest to tutaj poruszane. U nas tego nie ma, u nas raczej się traktuje wszystko jako ogół i wiedza jest bardzo ogólna. Natomiast jeżeli chodzi o technikę jazdy, no to w mojej grup moja grupa jest średnia, słaba. Znaczy teraz jest średnia, ale na początku tego nie była słaba. E, widziałem, że naprawdę tak, no... Trochę za wysokie progi były dla niektórych, ale sprogresowali ładnie przez tydzień, w zasadzie wszyscy. Nie wiem jak tutaj ta punktacja będzie oceniana i tak dalej, jak oni to będą oceniać, ale no ja bym chyba wszystkich nie przepuścił z tej mojej grupy. W mojej grupie w sumie się czuję najmocniejszy, no może gdzieś tam jedna, dwie dziewczyny, gdzieś tam może podobny mamy ten poziom jazdy. Natomiast też oni inaczej jeżdżą niż Polacy, też nasz poziom techniczny jest inny i nasz program nauczania techniki jest zupełnie inny. Nie ma w Nowej, Nowej, Nowej Zelandii skrętu NW, nie ma śmigu, jest short end, który jest dłuższy, ma dłuższy promień skrętu, bardziej a ten skręt jest taki okrągły w sensie tego promienia. U nas śmig ma po prostu jest krótszy o wiele niż ten short end nowozelandzki. W Nowej Zelandii na level 2 nie ma tyczek. U nas już na pomocniku trzeba przejechać slalom na określone punkty, żeby się do, 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 na pomocnika dostać, musimy też mieć giganta przejechanego. Tutaj nie ma tyczek, więc yy, przez to, że nie ma tyczek, to w moim przekonaniu oni jeżdżą trochę gorzej od nas. Aczkolwiek widziałem tutaj dobrych narciarzy, bardzo dobrych, nie można powiedzieć, że oni są po prostu że słabo jeżdżą, ale jako ogół, przez to, że tych tyczek nie mają, nie mają sportowej yy, 
nie mają sportowych wymagań, wymagań na egzaminach, na kursach, no to w moim przekonaniu to się przekłada na trochę gorszy poziom jazdy, a w, zwłaszcza przy krótkich skrętach. Jednak sportowa jazda się mocno przekłada na, zwykłe, na zwykłe prowadzenie na zwykłą jazdę, a, a tutaj tego nie ma. No. W tle Queenstown, widok na jezioko z balkonu, jutro technika, no jak dla mnie to już jest pozamiatane, już to jest zdane, się nie muszę niczym czym martwić, ale oczywiście nie ma co lekceważyć przeciwnika, czyli komisji egzaminacyjnej bo wszystko się może zdarzyć, jak mówią klasyk. I teraz czas się porolować, bo trochę się czuję zniszczony przez ten tydzień. Dość intensywnie żeśmy jeździli i czuję gdzieś tam w obrębie bioder, napięcia, lędźwie najgorzej. Zawsze swój gospod lędźwie najgorszy, więc zaraz skakuję piłeczka, rolowanko, jakiś stretching i... No i tyle. Piwka się nie mogę napić, bo mieszkam w hostelu typu dry, więc nie można tutaj pić alkoholu. Mógłbym przemycić, ale mi się nie chce. No dobra moi drodzy, jesteśmy w drodze na egzamin, tym razem praktyczny. Widzicie teraz drogę z Queenstown do Coronet Peak. Malownicza, kręta górska opadająca, wspinająca się do góry. Nowa Zelandia, po prostu. Mieliśmy właśnie jeden z busów, który dowozi, do, dowozi pasażerów, narciarzy na stację. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj te autobusy wyglądają dość specyficznie, bo z tego co czytałem, one są projektowane specjalnie pod te środki yy, produkowane. Yy. Jest to jakaś ciężarówka. O! O kurde! O kurde! Ale jaja! Ale jaja! Kozy! Ha. Jedna przebiegła szybciutko, a ta, ta druga taka większa jak człowiek. Yy, wstrzymała się, patrzy na ruch i czeka. Jest jakiś tam instynkt i nauka od ludzi. Dobra, no jest, jest materiał, nie? Mostek, zobaczcie ten most. A, tak wyglądają mosty w większości w Nowej Zelandii. Mamy drogę, gdzie są dwa pasy i nagle most się zawęża i jedna ze stron musi ustąpić pierwszeństwa, drugie jest to warunkowane oczywiście znakiem drogowym. Dziwna to, że trochę sprawa jest, yy, no bo gdzieś drogę zbudowali już, tak, dwupasmową, a most nie, nie, nie można było. Tak samo na dłuższych mostach są takie wysepki w poszerzanym, gdzie można tego, gdzie trzeba tego pierwszeństwa ustąpić. Nie wiem, no w moim przekonaniu mogliby się po prostu targnąć i zbudować takie mosty pełnoprawne. Ale jest jakiś taki akcencik nowozelandzki charakterystyczny dla tego kraju, więc nie czepiam się. Można jakieś pozostałości po starych czasach, nie wiem. No jeżeli chodzi o zwierzynę tutaj, taką wybiegającą na drogę, to powiem szczerze, zdarzyło mi się też takiego pierwszy raz, tak naprawdę, pomyślę. Tam w Lifor, gdzie mieszkam, czyli na północy południowej wyspy, raz jak wracaliśmy z Christchurch, z meczu rugby w nocy, no to dużo było um, po posomów, czyli, Boże, zapomniałem, to jest posom. Borsuk chyba. Chyba Borsuk, tak. No to czyli takie mniejsze, mniejsze od lisa zwierzęta i tego, tego można spotkać trochę na drogach porozjeżdżanego. To są zwierzęta, które są szkodnikami, przekonają nowozelandczyków i oni ich nie lubią i strzelają do nich głównie. Nie jest im szkoda, jak posą gdzieś tam zginie sobie na drodze. Taką zwierzynę można spotkać na ulicach. Martwą oczywiście. A tak, to raczej nic nie wyskakuje. No nie wiem, no, do, dotychczas się nie zdarzyło. No, bo nie mówię, że tak nie, że to jest jakiś tam permanentny stan. Ale mi się nie zdarzyło. Rozkręcamy sobie na Coronet Peak teraz. Skręt. 
się spineczka, pierwsza y, też zatoczka do zakładania łańcuchów. Jest też y, taka fajna tabliczka, która mówi, y, czy samochody przednio dwunapędowe powinny założyć łańcuchy, czy nie. No jesteśmy, teraz jest wiosna, więc y, na szczęście nie muszę tego robić. Zaopatrzyłem się łańcucha, naprawdę się nie chcę tego robić. Jestem też wcześnie. Hmm. Którą tu mam godzinę? Ósma godzina. Jest dość wcześnie, przede mną żadnego auta, za mną tylko jedno. Więc cieszę się o tyle, że prawdopodobnie uda się jechać na najwyższy poziom parkingu. Tutaj no, Nowej Zelandii trochę tutaj inaczej wygląda niż u nas. Nie ma wielkich parkingów, wielkich takich placów, płyt, że każdy sobie wygodnie zaparkuje, podejdzie i odjedzie, tylko czy tu i tak nie jest źle, bym powiedział yy, ale zobaczycie, po prostu gdzieś tam co 50-100 metrów są takie strefy do parkowania ponumerowane od jednego bodajże do pięciu no i wiadomo, że jak się pierwsza strefa zapcha, no to trzeba iść do drugiej później trzecia, czwarta, piąta yy, dalsza strefa, tym więcej później do pokonania mamy w butach można Większość ludzi nie chodzi do butach narciarskich, biorą ci ludzie wszystkie, wszystkie te swoje bety, jakby to w górale powiedzieli, ze sobą, tam są szafki, za 10 dolarów jest szafka, którą można sobie wielokrotnie zamykać i otwierać, bo mamy chainmail i też te zatoczki yy, są wykorzystywane przez busy, jak kierowca autobusu widzi za sobą jakiś korek osobówek, to najczęściej stara się zjechać i puścić, żeby nie, nie, nie spowalniać tego ruchu. Wszystko fajnie się tutaj odbywa, naprawdę. A wracając do tych zatoczek, no, no to im wyżej dojedziemy, tym łatwiej nam później iść, no bo trzeba później podkonać, pokonać pewien odcinek pod górę. Co może być męczące, ale można to traktować jako rozgrzewkę też, więc posoł rozjechany, kawałek posoła jeśli nie było jedna dwunasta część no, kolejny odpik coraz bliżej widać śnieg no i co, mam zaraz egzamin z jazdy no, będzie prosto, do przejechania z tego co pamiętam Mają strasznie dużo tych skrętów, jakby jest jeden skręt, a jest podzielony czasem na dwa albo trzy inne w zależności od, od szybkości tego skrętu i zaczniemy prawdopodobnie od Basic Wedge Parallel, czyli kółki późne. Wyglądają one troszkę inaczej niż u nas. Um, ważne jest to, żeby jechać z małym kółkiem i żeby nie, nie odsuwać, nie puszować, jak oni to mówią, czyli nie gwałtownie narty odstawiać do kółku, tylko najlepiej sobie po prostu wewnętrzne kolano zacząć rolować przed skrętem do środka. Jak to zrobimy, to ten narta się ładnie ustawia do kółku i ten ruch zaczyna być płynny. No i ważne jest to, żeby w dość małym ustawieniu tych, tego kółku przejechać ten ruch później z odpowiednim promieniem skrętu. Istotny jest też stabilny podczas jazdy później mamy wedge parallel turn, czyli włączenie narty po skręcie do jazdy równoległej u nas by to się nazywało skręt z kubu później prawdopodobnie basic parallel turn czyli po prostu skręt równoległy z użyciem kija może być, chyba musi być nawet co pamiętam najważniejsze jest zmieszczenie się w, w korytarzu, czyli żeby te skręty były symetryczne i nie były za długie. Oni strasznie nie lubią e, trawersowania, czyli przedłużania tej fazy kon, e, control, control phase, czyli fazy, ste, fazy teraz, teraz do sterowania. Już zapomniałem po polsku, jak to się nazywa, widzicie? Kurczę, za dużo tego angielskiego. Faza kontroli prędkości, czyli ta najdłuższa faza w skręcie 
często ludzie jak się uczą, nie wiedzą co mają robić, to dłużej zostają w trawersie, jadą w poprzek stoku, no bo czują się bezpiecznie i prędko się pod kontrolą. Jest to prawda oczywiście. A z punktu widzenia egzaminu zbyt długie trawersowanie jest błędem, więc oni chcą, żeby te skręty były płynne, łączone od skrętu do skrętu. I na końcu short term, czyli no u nas by to był śmig, ale tutaj to wygląda inaczej. Short term ma dłuższy promień skrętu, jest yy, bardziej okrągły, nazwijmy to w kontekście promienia skrętu i tego jaki ślad zostawiają po sobie narty i jak wygląda praca nóg. U nas ten skręt ma krótszy promień skrętu, jest bardziej taki gwałtowny, raptowny, bo jest powiązany z, z obsiznięciem tyłów yy, w końcowej fazie skrętu. Natomiast tutaj ma być płynność, ma być dłuższy promień skrętu. No i ja znając śmig nasz, polski śmig, e, przestawienie się na ten short, ten nowozelandzki nie był to dla mnie wysiłek. No bo po prostu wydłużam sobie promień skrętu. E, bardziej na krawędzi staram się pojechać. No i znowu na plus wychodzi nasze, nasze, nasz system e, szkolenia. No bo czyli przyszedłem tutaj tak naprawdę od trudniejszego i do łatwiejszego. No to, tylko na plus dla mnie. No, jeszcze kawalątek. Kolejna zatoczka. Tutaj trochę widać piachu. Jest taka piaskarka, która się dosypuje samego piachu, tu nie ma soli. I jest coś tak jak Harrow, czyli jedzie sobie pick-up i ma podwieszone a, takie druty metalowe, ostre takie fragmenty, które rysują po prostu ten śnieg, roz, roz, rozwalają jego strukturę. Na pewno droga się od tego niszczy, no ale jest to jakieś rozwiązanie oczywiście. Tam, gdzie pracowałem też był taki harrow, też było używane. No mamy car park tu, usipchamy na jeden, wiadomo, pod same drzwi. No fajnie to wszystko wygląda, jest to tutaj naprawdę dobrze zorganizowane, te strefy, to ta praca tych ludzi, którzy tutaj dyrygują tym ruchem, wszystko jest oczywiście z uśmiechem, z uprzejmością, jak to w Nowej Zelandii. Za mną komisja oceniająca jedną z grup jadących Wedge Parallel Ten, czyli skręt w Pugu. Ja jestem po pierwszym przejeździe a, skrętów Basic Wedge, czyli o prostu buków późnych. E, no, chyba dobrze było, nie wiem. Zobaczymy po ocenie. Tutaj, tak jak mówiłem, jest łatwiej z tego też powodu, że na przykład mamy e, dwa przejazdy. Jeden jak ktoś z maści zepsuje, no to może się poprawić w drugim, więc teraz e, może zwiększę prędkość i wydaje mi się, że mógłbym zwiększyć pugięcie bioder. E, jest, tak. E, w płaszczyźnie strzałkowej, czyli mógłbym się bardziej pochylać do przodu w biodrach, przełamać tu bardziej do przodu. Promień skrętu chyba był dobry, skręty były chyba symetryczne. Nie wiem, spróbuję trochę szybciej, może jeszcze dam trochę pracy góra-dół. Oni tutaj za bardzo nie lubią tej pracy góra-dół. Jakiejś mocnej, w przeciwieństwie do polskich szkoleniowców. No ja się musiałem hamować i teraz praktycznie w ogóle staram się nic, nic nie robić góra-dół. Więc teraz delikatnie dodam góra-dół i przyspieszę. Przejazd w Pługu, teraz przechodzimy do skrętu z Pługu, czyli Switch Parallel. Drugi przejazd, chyba się poprawiłem, bo dodałem tego ugięcia w biodrze, dodałem trochę pracy góra-dół. Nie wiem, raczej nie sądzę, żebym dostał mniej niż 5 punktów, tak mi się wydaje. 6 jest maksimum tutaj. Od 4, od 4 się zdaje, 
6 to max. Fajnie byłoby dostać szóstkę, ale myślę, że ta piątka siadła. Czwórka to na pewno. No to teraz skręt w pługu, tu muszę się pilnować z łączeniem narty równolegle, żeby robić to po przekroczeniu linii spadku stoku, bo ja się staram jechać dynamicznie, więc ta narta mi szybko zjeżdża sama wcześniej w linii spadku stoku. Się wygląda, stoi komisja, ocenia, puszcza pojedynczo, no i ocenia każdy przejazd. Obecnie jedziemy basic parallel turn, czyli po prostu skręt równoległy z użyciem kika. Najważniejsza słaba płynność i odpowiedni pomiar skrętu, symetria skrętu. Trochę miałem gdzieś obawy, bo myślałem, żeby jechać szybko ten skręt, ale widziałem, że demo robione przez coacha, przez zwykładowcę było dość powolne, więc tutaj chodzi chyba o taką dokładność ruchów. atakuje drugi przejazd Basic Parallel Turn, a później chwila przerwy i co nam zostaje? Chyba no shorty na pewno i Advanced Parallel, czyli taki już dynamiczny równoległy skręt. A tak prezentują się wyniki mojego egzaminu. Moje przewidywania były trafne i z większości ewolucji udało mi się uzyskać 5 punktów na 6 możliwych. I tak zostałem instruktorem NZSIA Level 2, tym samym podnosząc swoje kwalifikacje i stając się lepszym instruktorem w ogóle. Zapraszam do subskrybowania i śledzenia kanału. Czekajcie na kolejne filmy.